E bora comer a nossa primeira comida búlgara. E pegamos o nosso café da manhã. E a gente ia comer ali atrás, mas como o dia está muito bonito hoje, vocês assistiram só os últimos 10 vídeos que a gente gravou, tudo estava nublado e chuvoso, a gente vai comer na praça. Vamos aproveitar esse sol. Sim. E o lugar que a gente veio pegar a Banitza, tem pela cidade, tem vários, se você conseguir identificar as letrinhas da Banitza. E é bem do ladinho do parque da cidade. Então vamos procurar um banquinho pra gente sentar e comer. Tá quentinho isso aqui. Nossa, isso aqui tá com uma cara excelente. E julgar pela quantidade de <risos> óleo e guardanapo, sabemos que vai ser bom. A gente vai começar com a banitza. Ela é recheada com o queijo tradicional aqui da Bulgária, que é o queijo sirene. Esse queijo aqui é muito bom. Adoro ele. Vamos ver como tá essa banitza. A massa tá crocante. Esse queijo sirene, ele é bem salgadinho. Então ele contrasta muito com a massa. E fica excelente. Sim, a combinação desses dois aqui é perfeita. A Bianca é especialista em banitza. Eu amo banitza. Nossa, todos que eu comi até agora foram incríveis. Hum. Esse queijo tá muito gostoso. Tipo, bem salgadinho. Tá bem mesclado com a massa. E não sei se deu pra ter uma SMR aí, mas quando eu mordi, o pão crocante tá essa, essa casquinha de fora. Incrível. Caraca. E a primeira vez que a gente comeu, a gente achou que era igualzinho o Burek. Mas é diferente, eu acho que é mais leve, talvez, pelo iogurte em vez de leite, não sei. Hum. E a banitza é tradicionalmente comida com boza, acompanhando. E essa aqui é uma bebida fermentada de trigo. Bem no estado, a garrafinha não parece uma bebida, sei lá, eu confundiria facilmente com algo de cozinhar. E ele tem uma cor meio de achocolatado e ele é meio grosso também. Vamos ver como que é isso aqui. É doce. A textura dele é bem grossinha. E tem gosto meio, meio feijão, meio cereal, meio aveia, talvez. É trigo fermentado, né? Então, nossa. Tem um amarguinho, talvez, do fermentado. Mas achei bom diferente de tudo que a gente tem no Brasil, mas acho que vai bem com a banitza, vamos ver. Hum, ele é bem adoscado, vai bem com o queijinho e com a massa, assim. Uma boa dupla. E agora vamos seguir caminhando aqui por Sofia para o nosso próximo prato, que para minha alegria é doce. Pegamos a nossa mequitza, que é outro prato tradicional aqui da Bulgária. É, a gente pegou uma com banana com Nutella e uma tradicional com açúcar só. E essa aqui é vegana, né? Sim. A gente pegou as duas massas diferentes. Vou começar pela tradicional. E recheios diferentes. Então a mequitza é uma massa frita. É, tá bem crocante porque a gente viu ele fritando na hora lá. E, nossa, parece que tá muito bom. Eu acho que a vegana não vai em iogurte, né? Acho que a base, a base dela é iogurte, mas acho que a vegana não vai. Mas tá é bem crocante. É. A massinha não é doce. Eu não peguei nada do açúcar agora, então eu senti só o gosto dela. Tá bem crocante. E ela é bem macia. Bem salgadinha. Bem boa. É salgadinha, não é? A massinha até lembra um pouco o gosto de queijo. É. Ah, eu acho que nem queijo aqui. Será que tem algum queijo vegano? Tem gosto de queijo. Uhum. Hum, muito bom. Oh, morre com açúcar. Ah. Açúcar de café inteiro em cima. Hum. Agora eu peguei o açúcar. Que delícia. Mistura perfeito, o doce salgado. Agora vamos ver a potente aqui, ó. Essa daqui, como vocês podem ver, a massinha. Já tá bem mais. Ela é bem maior. Tá bem... Fofinha assim, ela. Essa massinha talvez é um pouco mais parecida com o language, mas ela é um pouco mais adocicada. 
Talvez Ela é causa... salgada que nem essa? Não. Talvez por causa do iogurte. Eu acho que o iogurte já dá uma adoçada e ainda tá mandando o tele banana em cima. Nossa, aí sim. O Lengos, pra quem não conhece, é um prato típico da Hungria. Que também era na mesma pegada. É uma massa frita e eles colocam vários recheios em cima. Hum. E bastante Nutella. Uhum. Já chegou a ser mais dessa. Também. Mas essa aqui... Essa daqui, eu acho, queijo, achei... se você quiser alguma uhum. coisa salgada, eu acho que essa daqui vai ser até melhor do que aquela. Uhum. Gostei muito das duas. Diria que tô bem mais surpreso com a vegana. Fala muito bom. Essa daqui é que minha expectativa já tava alta, né? Muito boa. Mas essa vegana com, com queijo e o açúcar. E o nome do lugar é Mekitsa. E café, então não tem como a gente não pegar o café e o café daqui é muito bom. Bom? Hum. Sério, eu não consigo entender como que eles conseguiram colocar gosto de queijo nessa massinha vegana, tipo... É bom. muito bom. E é um negócio que você tem que comer quente. Eu acho que ele fritou ali na hora e já entregou pra gente. Deu, sei lá, uns 5 minutos que a gente tá comendo e filmando aqui e ela já tá ficando um pouco mais grudenta. Talvez ela tá ficando um pouco mais mole demais. Então acho que é um negócio pra você ver a gostoso do café. Tá até bom mesmo. Acho que é um, um prato pra você comer tipo, imediatamente. Acho que comprar, já feito, as coisas, acho que não funciona não. Como, gente? Acho que eu já falei antes, mas o dia hoje tá muito bonito. <risos> E agora, encerrando nossas comidas de café da manhã, a Bonita segue sendo a minha preferida, mas a Mekitsa não deixa de desejar, hein? Não. Eu adoro Bonita, mas a Mekitsa ganhou meu coração. Tá louco. A massinha, hum. tanto a vegana quanto a normal, eram muito boas. Eram boas. Eu ainda prefiro a Bonita. Mas se passaram algumas horas, a gente estava esperando a comida baixar para voltar a comer bastante agora. Uhum. A ideia agora é ir num restaurante mais tradicional e vamos ver o que vai ter lá. Aparentemente, o restaurante estava completamente cheio para o dia inteiro. E agora são 5 da tarde, eles falaram que não tem lugar. Então, talvez uma dica se estiver vindo aqui na taverna, que te bata a taverna, é bom fazer uma reserva, porque não tinha lugar. Fica cheio, mas tava vazio mesmo. É, lugar. tava completamente vazio, mas ela falou que pra hoje não ia ter lugar nenhum. Então, bora procurar outra coisa. Essa é que não falta. Tentativa número 2 da noite. Chegamos. Andamos mais uns 10 minutinhos pra nossa segunda tentativa. Vamos Fala o nome do lugar. Mana Chica. Mana Vamos ver se a gente tem mais sorte agora. É. Fala assim, não, o menu Olha mais esse legal menu. que você já viu nos últimos tempos. Madeira. Ele é todo de madeira, é pintado. E cada um, cada um é um desenho diferente. O meu desenho é diferente do seu. É? É. Tem, tem uma da série, alemão. Será que é desenho da mão isso aí? Ah, deve ser. Incrível. Ele é bom quando você abre e já fala sobre a velha cozinha búlgara. Nossa, e a gente adorou a decoração desse restaurante. Tá super quentinho aqui dentro, a gente até tá com um pouco de calor. Mas ele é todo decorado como se fosse a parte externa de uma casa aqui na Bulgária, acho. Uhum, uma casa antiga, na verdade. Sim. E a gente tava lendo que a tradução do nome do restaurante é Cantina do Monastério. Então parte do menu aqui são comidas de vários monastérios que eles juntaram e colocaram é, pra servir aqui. Já chegaram nossos pratos. Esse aqui é o meu. O nome simplificado dele é porco com feijão, mas quando você lê a decisão vem muita coisa. É o maior feijão que eu vi na minha vida. Olha é, o tamanho. A gente falou achando que era cogumelo, mas isso daqui ó é um feijão inteiro. O prato tem joelho de porco, tem tomate, cebola, bacon, cenoura. É um ensopado caprichado total. O cheiro disso aqui tá muito bom. Qual a chance disso não tá incrível? Fenomenal. Absurdamente bom. O bacon é bem grosso, 
Então é quase como se fosse um pedaço enorme de porco, porque ele é bem grosso, então ele dá até uma, uma certa crocância. O feijão enorme é muito bom, tem gosto de um feijão bem cozido, bem temperado. Nossa, eu nunca tinha visto um feijão desse tamanho, não tem preso nada. E esse molho aqui é perfeito. Dá pra sentir bastante o gosto de herbal, bastante o gosto dos legumes que tem. Então dá bastante cebola, tem bastante cenoura. Ele é meio adoçado por causa do tomate. Maravilhoso. O joelho de porco tá bem menos temperado do que o bacon. O bacon tá com gosto totalmente do molho, do ensopado inteiro. Mas ele tá absurdamente gostoso. E o prato que eu pedi chama Draia Novo Kebab. Que a gente tava pensando que Draia Novo é uma cidade aqui na Bulgária. Então é meio que o kebab feito no estilo daquela cidade. É um prato de carne, vem carne de porco, frango. Tem batata embaixo e esse aqui parece um queijo gratinado em cima. Então, vou pegar um pedaço aqui. Hum. Foi um pedaço de frango. Nossa, esse molho de tomate tá muito bem temperado. Tem vários legumes junto dele. Então, super saboroso. Os legumes são bem macios, então... Virou meio que uma sopinha. Incrível. Tanto o meu prato quanto o do Doug. Aquele prato que é seu coração de, tipo, feito com carinho e várias coisas boas misturadas e, e cozinhadas, nossa. Falando em coisa feita com carinho, tem que eles trouxeram também. Uhum. Isso aqui, ó. Que é um pão caseiro feito aqui. Cara, desse pão tá excelente. Não tem como eu não comer esse pão no meio desse ensopado aqui. Nossa, sim. Pão feito em casa. O melhor pão do mundo. Sim, superou muito minhas expectativas. Isso aqui tá muito bom. E eu já tô 110% cheia, mas a Bia... Gente, eu vi uma coisa no cardápio que era... Tava quase escrito meu nome ali. Não uhum. tinha como. Não tinha como. Eu, eu nem tinha pedido escolhido salgado, eu já tava pensando no doce. E olha que isso é realidade pra mim. A gente pediu uma banitza doce. Banitza doce. Qual é? é? E ela tava escrito lá que é sabor leite. E vem com um molho de baunilha. Baunilha, né? E ela Sentindo tá incrível, um cheirão de baunilha, ela parece bem mais densa do que a que é. a gente comeu de manhã. Meio em escama, assim. Hum. Hum. E ficou uma textura de bolo. É. Com bolo, com alguns pedacinhos. É. É um bolo... Hum, os bolos, os pedacinhos são muito bons. Sim. Eu acho que é um, um bolo com pelotinhas. É. Tem um gosto de, de baunilha e leite bem forte. E é muito bom. Imagino que é porque a massa deve ter ficado úmida por causa da, do sabor de baunilha, de leite. E aí ela ficou meio juntinha. Muito bom. Vamos experimentar com esse molho aqui. Ó. Nossa! Hum. Bem baunilha. E ela é quentinha também. Uma bela mistura de pudim com... Com bolo. E acabamos de sair do Manatirska. Manatirska, ainda não sabemos o nome. Nossa, aí... a comida tava excelente. Nossa. E eu tô mó feliz do outro restaurante que a gente foi e não tinha lugar. Que a gente teve que vir aqui. Nossa, sensacional. Eu acho assim, se tiver um restaurante pra vir em Sofia, tem que vir nesse. Aqui, ó. Tem que escrever, na verdade. E bem-vindos a Vasco. E bora continuar esse vídeo de comida. É um lugar super simples e não tinha cardápio. Nem, nem búlgaro, então assim, a gente deu muita sorte porque um cara daqui falava inglês. Senão a gente ia estar tá tentando na mímica ou alguma forma, porque ele foi falando o nome dos pratos e ele falou em inglês também. Mas chegou já algumas coisas que a gente pediu. Parece ótimo. Em minha defesa, no Google Maps tinha até foto do cardápio. Era meio antigo, mas tinha cardápio. Mas deu certo. A gente pediu a batata frita que é com o... Opa! <risos> que é com queijo serene, que é também tradicional daqui. E a gente pediu as almôndegas, que também são bem tradicionais. Eu faz sempre que eu tô querendo comer essas almôndegas. Uhum. O cheiro tá incrível. E a gente pediu um outro prato que eu entendi mais ou menos o que, que é. Eu, eu entendi que vai carne. E chama pata de urso. Faz as honras. Vou pegar aqui de cima com bastante queijo. Olha a fumaça que tá saindo disso. Esse, o, queijo da, o queijo daqui parece um feta em textura, mas ele é mais salgadinho. Bem mais, a gente achou mais gostoso. Bem mais gostoso que um feta. Vai, feta não é nada comparado hum, a esse queijo. Muito saboroso. Vou muito nem saboroso. esperar. Vou pegar uma aqui também. Hum. Ah, caiu o meu queijo. O queijo daqui é bem salgadinho, ele... Ele é meio esfarelento igual feta, mas ele derrete, então tá bem cremoso. Nossa. E a batatinha tá bem frita, tipo caseira mesmo. Uhum. Esse queijo aqui, fico feliz dos búlgaros colocarem tudo, porque é muito bom. Hum. 
Ele está bem suculento, macio. Hum, tá bem suculento, ela é bem macia. E aqui acho que eles temperam a carne com curry. Então fica uma mistura bem boa. Hum, tá muito boa. E chegou o outro prato que a gente pediu, que é a pata de urso. E ele tem, ele tem esse nome porque ela é achatada, como se fosse, sei lá, uma pata de urso na, na areia, na terra. Então, o que é carne de porco, né? É, pelo que eu entendi, é carne de porco. Essa faquinha aqui tá sofrendo pra cortar, mas ela também não tem nada de serra. Me parece assim, olhando de fora, uma, uma linguiçinha de porco achatada. Hum, o cheiro é muito bom. Hum, o tempero dela é diferente da, da meatball. Ela é marinada lentamente, é bem gostosa. E é um temperinho mais, mais leve, vamos dizer assim. Mas tem um gosto bem mais forte de carne. Bem gostoso, ela, meatball, batata, cerveja <risos> e porção, gente, e porção. Queijo é muito bom, né? Eu acho que essa batata com queijo aqui é uma das melhores batatas que eu comi nos últimos tempos. Esse queijo é muito bom. Uma delícia. E não dá pra ver muito, mas tem algumas montanhas com neve lá no fundo. Dá uma vista boa do restaurante, hein? Uhum. E bora pro nosso próximo restaurante, a gente tá em Plovdiv. Como vocês devem ter reparado, aqui tá bem diferente, que a gente tá usando até camiseta. Bora comer. Bora lá. Vamos ver o que tem pra comer aqui em Plovdiv, comida búlgara. E a gente veio num restaurante que chama Pavage, que foi uma recomendação do guia do tour que a gente fez aqui em Plovdiv. E ele é no bairro de Capana, que é um dos bairros mais badalados da cidade. As ruas aqui são todas de pedestres, os restaurantes são super próximos uns do outro. É um bairro bem charmoso. E tem bastante grafite também. Sim, eu achava que aqui cada um era um restaurante, mas pelo visto isso que a gente veio é a rua inteira com a dele. Sim. E foi até meio difícil de encontrar o restaurante, porque ele não tem o nome dele no nosso alfabeto escrito em lugar nenhum. É tudo no cirílico. Então a gente ficou indo e vindo na rua um tempão até a gente perceber que esse é o nome do restaurante escrito em cirílico. E aí a gente conseguiu encontrar onde era. E chegou a nossa comida, eu pedi pimentão vermelho recheado. E eu não tinha visto que ele é... Bom, era fri... fried, né? Frito. Então ele tá empanado também, o que sem se ajudar errado. E o Doug pediu? Eu pedi almôndegas de carne, hamburguinhos aqui, mas a grande atração era isso daqui, como chama mesmo? Lutenitsa. Lutenitsa, que é uma pasta de pimentão. Então bora experimentar. O cara tá ótimo. Nossa. E veio bastante tomatinho. Nossa, ele, ele vai explodir aqui se eu cortar ele. Parece que ele tá recheado com creme, talvez iogurte também. E que, é, e queijo. Aroma. Hum, tem muito queijo, muito, muito queijo. E é aquele queijo bem salgado que tem aqui na Bulgária, maravilhoso. Ele tá com várias ervas, tipo salsinha. Bom, é um pimentão recheado, então tem bastante gosto de pimentão. Eu adoro pimentão. Então, nossa senhora. E ainda com a casquinha da parte frita. Nossa. Não, você tá crocante. Mar... Opa, nem tá tava olhando. olhando. Você tava olhando. Não tava, não. Tá maravilhoso. Meu Deus. Cara, é muito bom mesmo. Fechar no molho. Com o um molhinho de iogurte fica bem mais suave. E ele se mistura muito bem com o queijo. Combinação perfeita. O hambúrguer daqui, ele é bem mais escurinho. Tem algumas ervas no meio. E a grande sensação é isso aqui, ó. Você experimentou? Não, não experimentei ainda. Eu já vou misturar os dois e ver o que, que dá. Hum. Perfeição? É muito bom, é muito bom. O hambúrguer tá bem suculento, bem macio. Realmente tem várias ervas, tá bem temperado. Quando você mistura com a lutenita, fica perfeito. Tá muito bom. Ele é bem mais adocicado. É pimentão e algum, algumas outras ervas misturadas. Tá muito bom. A batata então não está. Fluentíssimo. Tá indo fumaça, hein? Hum. Hum. Nossa, muito boa a comida. Muito bom, esse hambúrguer. Nossa, uma combinação que fica muito boa é que junto com a lutenita você vê uma pimenta. Então você mistura ela. A pimenta com a pasta de, de pimentão fica muito bom. Porque ela dá uma certa picância e mistura bem mais. Eu acho que a pimenta também ela tava meio curtida, então ela é um pouquinho mais azeda. Que dá uma, uma equilibrada muito boa com o doce. Combinação perfeita. Eu achei que era só uma pimentinha só pra dar um gosto ali, mas ela é bem curtida e mistura muito bem com a lutenita. E até troquei com a Bia aqui. Eu não sou um fã de pimentão, então esse pimentão recheado aqui não, não me apetece tanto. Mas por conta do queijo e como ele tá empanado, tipo, essa crosta aqui tá muito boa, tá uma delícia. Principalmente por causa do, do recheio dentro. 
Eu amo Lutenitz, eu tô triste que a gente demorou dias pra comer isso aqui. É, então, só essa semana que a gente foi experimentar e... E os dois é de pimentão, então... E, assim, a comida búlgara segue intacta. A gente não comeu nada aqui que a gente não gostou, né? Nada, nada. Tudo é muito bom. Básico, brilhante e delicioso. Sensacional. Bem temperado. E a gente ficou tão emocionado com a comida que a gente esqueceu de mostrar a cerveja que a gente pediu. Ela chama Stolikno e a gente leu que ela é da Bulgária. Feita em Sofia. Eu amei. Nossa. Ela não é amarga, mas ela tem um gosto bem forte. Então, eu boa, muito boa. Eu, eu também não sou super fã de cerveja. Essa daqui eu gosto, porque ela, tipo, ela é bem encorpada. É. Mas ela não é amarga. Não deixa um gosto mais forte na boca. Muito bom. Sensacional. Vocês verem por aí, tô líquido. Nossa, tava tudo muito bom. Excelente. Não, assim como tudo que a gente comeu na Bulgária. Sim. Nossa, é, eu acho que... Resumindo esse vídeo, foi uma sequência de comidas muito boas, desde que a gente comia de café da manhã, muito, muito bom. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. E caramba, a gente sabia que era uma cidade antiga, mas ela é muito antiga. Mais precisamente, ela é a cidade mais antiga da Europa que teve gente morando continuamente.